எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்ல வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு போன வருஷம் எல்லாருக்கும் பரபரப்பாக போயிடுச்சு ஒரு பதட்டமாக போயிடுச்சு டைம் பாம்பில் உட்காந்த மாதிரியே வசம் முடிஞ்சிருச்சு குறிப்பாக அறிக்கை நகர்த்து தேர்தலாக முடிஞ்சு இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அப்படியே அமைதியாக இப்போ நினச்சோம் ரஜினி அரசியலில் வர முடியாது அறிவிச்சுட்டாரு இப்போ திருப்பி அது கிளாஸ் நியூஸும் போயிட்டு இருக்கு அடுத்து கமல் சார் வேறு கொண்டு போட்டார் அதில் இந்த வருஷம் அப்படியே போயிட்டு தோணுது எதுவும் நல்லது நடக்கும் இந்த வருஷம் ஆனால் பிரார்த்திப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சினிமாவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் ஏன்னா சிறிய படங்கள் அறம் அருவி தீரன் இப்படி ஜோக்கர் பல படங்கள் வந்து சின்ன பட்ஜெட் எடுத்து பெரிய வசூலில் கூச்சது கடுகு எல்லாம் மூன்று எடுத்து தான் இருக்குது நம்ம மூன்று எடுத்து தான் எடுத்து படம் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு திரையுலகுக்கு ஆரோக்கியமான வருஷம் இந்த வருடமும் அதே போல் நல்ல படங்கள் தரமான படங்கள் பெரும்பான படங்கள் இந்த மாதிரி வந்து வெற்றி அடைஞ்சு தமிழ் திரையுலகுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு இடத்த கொடுக்கணும் எங்களை மாதிரி கலைஞர்களுக்கும் அது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் அது உதயகுமார் சார்லாம் படம் பண்ணுவார் நம்ம கொஞ்சம் நடிக்க வைக்கணும் சொல்லியிருக்காரு அதனால் உங்கள் முன்னாடி அதாவது இவர் டைரக்ட் பண்ணி நான் நடிக்கலான்னு பார்த்தா எல்லாம் அடுத்தவனை சிக்க வைக்கிறது இல்லையே இல்லை ரெண்டு பேருமே டைரக்ட் பண்ண போகிறோம் உண்மையாகவே நமக்கு நிறைய படங்கள் டைட்டில் எல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இல்லை எஜமான் டூ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லை சிங்கார வேலன் டூன்னு ஆரம்பிக்கலாம் சின்ன கவுண்டர் டூன்னு ஆரம்பிக்கலாம் எம்மனை எவன் கேட்குறது என் பேர் ஓகே அப்புறம் ஏக்கு டேஷன் பண்ண கூட நடிக்கிறது தான் கொஞ்சம் சேஃபான விஷயம் ஃபியூச்சரில் உதவும் அதுக்காகத்தான் விட்டு போடுறது வேறு என்ன ஆமாம் ஒரு அர்ஜிஸ்டாக ஒரு எம்எல்ஏ அந்த ரேஞ்சுக்காவது கொஞ்சம் பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம் ஆமாம் அதனால் கொஞ்சம் நானும் உதயகுமார் சார் கொஞ்சம் முடிவு எடுத்துருக்கான் நம்ம இயக்குனர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஷாப் போல் உழைச்சி எவனும் மதிக்க மாட்டேங்கிறான் ஓகே அதனால் நடிக்கலாம் முடிவு பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் ஆதரவு கொடுங்க அவ்வளோதான் நாங்களே பஞ்சிட்டா கல்லு எழுதிக்குவோம் எங்களுக்கு நாங்களே பாட்டு எழுதிக்குவோம் ஓப்பனிங் சாங் எங்களுக்கு நாங்கள் வச்சுக்குவோம் யார் கேட்கும் கேட்கும் ஆனால் யாரோ பண்ணால் வச்சு நாங்கள் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆமாம் ஆமாம் அந்த ஒரு அதுக்குள்ளே எனக்கு கட்சியில் உடனே ஒரு ஆப் துவங்கிக்க வேண்டியதானு சார் இந்த வருஷம் எல்லாருக்கும் நல்லது அமையட்டும் தேர்வுக்கு நல்லா வரட்டும் விருது வாங்குறதுக்கு சாதனை முடிச்சிருக்கணும் ஆனால் விருது வழங்குறதுக்கு நல்ல மனசு படிச்சிருக்கணும் அந்த மனசு பாஸ்கர் சாருக்கு இருக்குது பல வருடங்களை தொடர்ந்து நம்ம கலைஞர்களை ஊக்குவிச்சுட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து இந்த பணியை தொடர வேண்டும் அவருக்கான வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் முத முதல்ல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண படம் கிழக்கு வாசன் அதுக்கு வந்து அரசாங்கம் அறிவிக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தான் சிறந்த இயக்குனர் பரிசு கிடைக்க போகுதுன்னு நாங்கள் அப்போ கிடைக்கல அதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் நல்லா இருக்குன்ட்டு அதுக்கு முன்னாடினாலே மறைந்த புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அந்த படத்தை பார்த்தாங்க அப்போ அவங்க முதல்வர் இல்லை அதுக்கப்புறம் சின்ன கவுண்டருக்கு நீங்கள் தான் சிறந்த இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு வரப்போகுது அப்படின்னாங்க அதுக்கு என் பேர் வரல அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக எஜமானுக்கும் பொண்ணு மணிக்கும் எனக்கு தான் தர போகிறாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்பா புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய ஆட்சி அப்பவும் எனக்கு வரல நான் அதுவரையில் கேட்கல நேராக அந்த அம்மாவை கேட்டேன் ஏங்க நான் என்னங்க பாவம் பண்ணேன் ஒவ்வொரு தடவையும் என் பேர் லிஸ்டில் இருக்குது இருக்குன்றாங்க அப்புறம் இல்லாமல் போகுது அப்படின்னேன் அதுக்காக ஏன் கவலைப்படுறீங்க நான் உங்கள் ரசிகை இந்த ஆண்டிலிருந்து நீங்கள் தான் திரைப்பட விருதுகளை முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கடந்த ஆண்டு வரையிலும் நான் தான் திரைப்பட விருதுகளை முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்துல என்னை அமர்த்திய புரட்சி தலைவி அம்மாவை நான் நினைச்சு பார்க்குறேன் அந்த விருது வாங்குறோம்ன்றது முக்கியமே அல்லங்க விருது கொடுக்கறதுக்கு தகுதியானவர்களாக நம்ம இருக்கிறோம்ன்றது தான் நமக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் 
அதனால் நான் ரொம்ப வேதனையெல்லாம் படுறது பட்டது கிடையாது ஏன்னா நமக்கு என்ன வருதோ அது வரும் வராது வராது அப்போ விருது வாங்கியிருந்தோம்னா இவர் எப்படி வாங்கினாருன்னு இருப்பாங்க இன்றைக்கு வரையில் நான் சொல்கிறேன் நான் ஏதோ அதிமுக அம்மா அவர்களுடைய செல்ல பிள்ளை மாதிரி இருந்தேன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதற்காகவே எனக்கு அவங்க கொடுக்கலைன்றதை நான் உங்ககிட்ட அன்போடு தெரிவிச்சுக்காக அது அவங்க என்ன ஒரே வர சொன்னாங்க ஐயா நீங்கள் கொடுக்குற இடத்துல இருக்கணும் நீங்கள் முதல்ல படத்தை பார்த்து எதுக்கு கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணுங்கள் நேற்று வரையிலும் நான் தான் திரைப்பட விருதுகளை இது முடிவு செய்யும் கமிட்டியில் ஒரு முக்கியமான உறுப்பினராக நான் இருக்கிறேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் யாரோ வராங்க யாரோ போகிறாங்க நான் தான் அப்படின்றாங்க கடவுள்ன்றாங்க மன்னருங்கிறாங்க சக்கரவர்த்திங்கிறாங்க அதெல்லாம் சும்மா டூப்புங்கிறத உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரிஜினல் தமிழன் தான் ஆளணும் நாட்டங்கிறத இந்த இடத்துல நான் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் தமிழன் மட்டும்தான் தமிழன் ஆளணும் வேற எவனும் தமிழன் ஆளணும்னு நினைக்கக்கூடாது சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் ஏன் தமிழன் சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு கூட எனக்கு போதையா என் தமிழன் ஆட்சி பண்ணுறோம் என் தமிழன் தான் வேணும் சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் நீ ஒன்றும் அந்த வர வேண்டாம் சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம் அதனால் இந்த இடத்துல இது பேசலைனால எனக்கு பேச தோணுது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நினைங்க நம்ம நாட்டை நம்ம தான் ஆளணும் யார் இருந்தாலும் சரி இப்போ வந்து யாரோ ஒருத்தர் அவங்க தான் உயர் பதவியில் இருக்காங்க நம்ம வேலைக்கார மாதிரியே இருக்கும் இந்த பாத்திரம் கழுவுற வேலை அந்த வேலை மாதிரியே இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம வந்து உயர் பொறுப்பில் இருக்கணும் நம்ம ஆளுங்கள் நல்லா இருக்கணும் தமிழர் எல்லாம் எல்லாருக்கும் நாட்டை பிரிச்சுட்டாங்க அவங்கவுங்க இந்தியா ஒரே தேசமாக இருந்தாலும் அது தமிழ்நாடு கர்நாடகம் ஆந்திரா கர்நாடகம் எல்லா இடமும் பிரிச்சுட்டாங்க அதில் அந்த ஆள் இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் போய் அங்கே எங்கேயும் படம் பண்ண முடியலையே இப்போ எங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஆந்திராவில் கொடுக்கலையே எங்கே தான் கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் தான் கொடுத்தா அம்மா கொடுத்தாங்க கல்யாணம் கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி அடுத்து எனக்கு இன்னொரு அவார்டு சொல்ல போகிறாரு அசோக் லதாஜி சார் இருக்காரு அவர் வந்து பொதுவா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இந்த அவார்டு கொடுக்கறது மற்றபடி நல்லது செய்யணுங்கிறதுல ஒரு முக்கியமான ஆளு அவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க ஆக இந்த கூட்டமே வந்து நல்லவர்கள் கூட்டம் நல்லது செய்யணுங்கிற கூட்டம் இந்த கூட்டத்தில் இந்த இதில் கலந்துக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் என் அவார்டு கையில் தூக்கி வச்சுருக்காரு பாவம் அவர் கீழே போட்டு வரோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது அதனால் ஆமாங்கிறாங்க அதனால் நான் கொடுக்குறதுக்காக ரொம்ப இது இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி தாய்க்கு மிஞ்சி ஒரு தெய்வம் கிடையவே கிடையாது தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமே இல்லை தமிழை மிஞ்சி ஒரு மொழி இல்லவே இல்லை அது நிச்சயம் இருக்குங்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க நன்றி வணக்கம் ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லணும் நான் கபாலி தோட்டம்னு ஒரு படம் டைட்டில் போட்டு அண்ணன் தெரியும் மிகப்பெரிய கான்ட்ரஸ்டி ஆச்சு அதாவது அந்த இடத்துல காப்பாற்றி கொடுத்த அண்ணன் தான் ஏன்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் பப்ளிசிட்டி பயங்கர பேர் சார்க்கே தெரியும் எங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி பண்ணதே பேர் சார் தான் பயங்கர ரிச்சு அதாவது கபாலி விட டபு கபாலி தோட்டம் ரிலீச் ஆகிடுச்சுன்னு ஒரு இஷ்யூ ஆகி அண்ணன் வந்துச்சு பஞ்சாயத்து நீங்கள் தயவு செய்து ஸ்டாப் பண்ணுங்கண்ணே அண்ணன் வந்து என்னை விட்டு கொடுக்காம நம்ம ஊருக்கார பையன் அவனுக்கு எதுக்கு டைட்டில் கொடுத்தே தீரும்னு பண்ணாங்க அதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் இப்போ தெரியுதா கபாலி காப்பாற்றி யாருன்னா புரிஞ்சுக்குங்க தமிழ் தமிழ்நாட்டை தமிழன் தான் ஆளணுங்கிறது ஓகே நல்ல தமிழன் ஆளணும் அந்த நல்ல தமிழன் அடையாளம் காட்டுங்க அதை நம்ம உருவாக்கணும் சும்மா நம்ம தமிழன் ஆளணும் தமிழன் ஆளணுன்ட்டு நம்ம போயிருக்கக்கூடாது நல்ல தமிழனை கை காட்டுங்க நம்ம ஆதரவு தெரிவிப்போம் அது மாசரோட தமிழன் ஆளட்டும் நல்ல தமிழன் ஆளட்டும் உயிரில் மேலான ரத்தத்தில் ரத்தமான ரசிகர்கள் அன்பு சகோதரர்கள் சகோதரர்கள் இந்த மேடையில் இந்த விழா நிகழ்ச்சியில் கதாநாயகனாக இரு இயக்குநர்கள் இருக்கிறார்கள் பேரரசு அவர்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஆர் வி விஜயகுமார் சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் மற்றும் இந்த விழாவில் என்னை அழைத்த பாஸ்கர் சாருக்கும் ஜாபருக்கும் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் இந்த விழா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நான் இது வரைக்கும் ஒரு நாலு விருது வாங்கிட்டேன் இந்த வருஷம் என்னென்னு தெரியல நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்குது வாங்கிகிட்டே இருக்கலாம்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா பணம் தான் வரலை கண்டிப்பாக வரும் இந்த வருஷம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறோம் ஆமாம் அஞ்சு நாளில் எனக்கு ஆறு அவார்டு வாங்கிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு நிகழ்வுலாம் நிறையா நடந்திருக்கு 
அந்த வருஷம் யாருக்குமே அது சரியில்லைன்னு உங்கள் மனசாட்சிக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த இந்த வருஷம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப நிறையா பேசுனா நாளைக்கு பேப்பரு டிவிலாம் வந்துடும் பின்னாடி ஆள்லாம் வந்துடுவாங்க அதனால் ரொம்ப பேச விரும்பல கண்டிப்பாக அடுத்த விழாவில் நான் பேசுகிறேன் நன்றி நன்றி
in and out cinema in out cinema in and out cinema in and out cinema ku subscribe pannunga subscribe pannunga subscribe to in and out cinema and do support this channel in and out on youtube subscribe and on the bell icon irukum please press that you will get uh, latest news from this channel